Hello everyone, welcome back to my channel Style and Study Corner. This is Shanti Crazy Jini, lecturer in Aquaculture, Pia Government College, Kakinada. Village Fisheries Assistant Silvasni, Alage, Pia Government College, Commercial Aquaculture, BOG, Semester 1, Brackish Water Aquaculture Topics, ni cover chest to none. Biology of Stream, uh, Manamikada, Phineas Monadan, Oka Biology. Ni. Example ki karnen miku chupistu nanu. Introduction Penis monodon, the Jane Tiger Prawn or Asian Tiger Shrimp, is a marine crustacean that is widely read for food. The term shrimp is used to refer to some decoupled crustaceans, although the exact animals covered can vary. Penis monodon ki in uh, Penis monodon ni Jane Tiger Prawn. Leda Asian Tiger Shrimp Panikuda Pilastamu. So term shrimp anedi manke and represent chestunyante de copper crustaceans ni. Use broadly it may cover any of the groups with elongated bodies and a primarily swimming mode of locomotion. In some fields, however, the term is used more narrowly and may be restricted to cardia. To smaller species of either group or to only the marine species. The term shrimp and choose the primarily swimming mode and a way to get the first swimming chest to untie what you call locomotion me the ledu and a what you call body shape me the narrow gani elongated gani restricted mode lo gani small species gani very group marine other species gani untie gada so what you related and chapter nadu under the broader definition shrimp may be synonymous with prawn covering stock eyed swimming crustaceans with long narrow muscular tails long whiskers and slender legs they swim forward by paddling with simmerets on the outer side of their abdomen so ikkada maniki general ga shrimp yokka term ante broader definition ganaka manam cheptukunnatlaite Synonym and Mik tells kada okadaniki more than two, two, three, three tla names ki meanings untai kada. So alaga uh, part in a prawns and nam kada. So at one animals I stock anedi padaga onto swimming crustaceans ka onto long narrow muscular tail and the abdomens the gara. Manam alagi long whiskers and antennas and long on them, legs and heavy slender go on them. Alagi swimming cavi paddling type shade and swimmerets new use chest. The abdomen region low net twenty legs new use chest coni. So, idi broad definition of shrimp ga ikada chaptanaru. Crabs and lobsters have strong walking legs, whereas shrimp have thin, fragile legs which they use primarily for. Piercing crabs ki lobster ki strong uh, walking legs ane untai streams ko chesi thin ga untu frizzle like legs ane vi untai so evi man ki general ga primary ante first first ka piercing ki use chestar use avutai so ipudu manam external morphology chuddamu penis monodon yokka external morphology or morphology of penis monodon Manku upper side part part ni dorsal side and tamu down side unna than manu ventral side and tamu first manam uh, head to tail ki parts and one by one chuda so first choose our kada ikadamiku antennae sunai long two long antennae sunai next to pine eyes the gra rostrum and the munduki like pointed ga on the next x Chala sharp ka long on the next eyes choose her kada eye kuda big ga on the eyes tarvato next part of chesi carapace. So manam dine head region and kuda antamu. So next first abdominal segment, second, third, fourth, fifth, sixth abdominal segments, last or chitelsen. So ipudu manam. Antinas nunchi downwards lo chudamu. I mean ventral side of chessy walking legs five pairs on nai choose her kadakadamiru. Five pairs walking legs on nai, wide taravata swimming legs antamikada. 
ఫైవ్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి సో టోటల్ టెన్ పెయిర్స్ అందుకే వీటిని డెక్ ఆ పోర్ట్స్ అంటారు అంటే డెక్ అంటే టెన్ పోర్ట్స్ అంటే లెగ్స్ అంటాం కదా మనం సో అలాగనమాట సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ స్విమ్మింగ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టెల్సన్ కింద యూరో పోర్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం సైంటిఫిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పీనియస్ మోడం చూస్తే కింగ్డమ్ అనిమేలియా ఫైల మాత్రపూడం సబ్ ఫైలం క్రస్టేషియా క్లాస్ మల్కోస్ట్రోక ఆర్డర్ డెకాపూడ సబ్ ఆర్డర్ ఎండో బ్రాంకియేట ఫ్యామిలీ పీనియేడే జీనస్ పీనియస్ స్పీసిస్ మోనోడాన్ పీనియస్ మోనోడాన్ థర్డ్ బయోనామినల్ నేమ్ వచ్చేసి పీనియస్ మోనోడాన్ ఫోర్త్ అదర్ స్పీసెస్ ఆఫ్ పీనియస్ లైక్ పీనియస్ కెర్నాటస్ పీనియస్ బుబులస్ పీనియస్ ఎమీ సల్కేటస్ అండ్ ఎక్సెట్రా పక్కన ఉన్న సైంటిస్ట్లు ఎప్పుడైతే వాటిని అబ్జర్వ్ చేసి ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్స్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారో ఆ సైంటిస్ట్ యొక్క నేమ్స్ అనమాట అండ్ ఏ ఇయర్లో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు అనేది ఫిఫ్త్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్ట్రింప్ వైడ్ స్ప్రెడ్ అండ్ అబాండెంట్ they can be found feeding near the uh, sea floor on most coasts and estuaries as well as in rivers and lakes its natural distribution is the indo-pacific ranging from the eastern coast of africa and the arabian peninsula as far as southeast asia the sea of japan and northern australia సో ఓవరాల్ వరల్డ్లో పీనియస్ మునడన్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూస్తున్నాము సో ఈ స్ట్రీమ్స్ అనేవి వైడ్ స్ప్రెడ్ అంటే చాలా ప్రదేశాల్లోకి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉన్నాయి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి ఓకే ఇవి జనరల్గా ఎక్కువగా సీ ఫ్లోర్ లైక్ కోస్టల్ ఏరియాలో కానీ సీ షోర్స్లో ఇవి ఫీడింగ్ అనేవి ఫీడింగ్ కోసం వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఎస్టరేస్ దగ్గర సో అలాగే లేక్స్ లో రివర్స్ లో కూడా ఇవి మనకి కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే మైగ్రేషన్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి కదా సో అలా అనమాట మైగ్రేషన్స్ అన్నాను కదా అని ఫిషెస్ లాగా లాంగ్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళడం ఏమి ఉండదు జస్ట్ ప్యానింగ్ ఒక దగ్గర జరిగిన మళ్ళీ వాటి యొక్క ప్లేస్ కి అవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఎక్కడైతే ఎక్కడి నుంచి అయితే ట్రావెల్ చేసి వస్తాయి ఎక్కువ దూరం ఏం కాదు సో ఎస్టరీస్ దగ్గర ఎస్టరీస్ నుంచి కొంచెం సీ ఓపెనింగ్ మౌత్ దగ్గర ఆ విధంగా అనమాట సో ఇవి ఎక్కువగా ఎక్కడైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయంటే ఇండో పెసిఫిక్ అండ్ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఆస్ట్రేలియా ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇన్వైస్ స్పీసెస్ ఇన్ ద నార్దర్న్ వాటర్స్ ద గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో టు ఎస్కేప్ ప్రిడేటర్ సమ్ స్పీసెస్ ఫ్లిప్ ఆఫ్ ది సీ ఫ్లో అండ్ డ్రైవ్ ఇన్ టు ద సెడిమెంట్ they usually live from 1 to 7 years streams are often solitary through they can form large schools during the spawning season there are thousands of species and usually there is a species adapted to any particular habitat any small crustacean which resembles a stream tends to be called one ikkada i para meaning enti ante general ga ekka species anavi northern waters lo gulf of mexico degara man kanipistunnayi so vidiki to escape predators anamata predators nunchi escape avadaniki ivi sea floor loki ledha sediment loki flip avutha unde ante lopalki velta unde pai kosta unde escape avadaniki predators nunchi and ivi general ga 1 to 7 years varaku vidi yokka life span undi అండ్ స్పానింగ్ టైంలో ఇవి స్కూల్స్ లాగా అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్పీసెస్ అనేవి గ్రూప్గా ఉండి వెళ్తూ అవి సో స్పానింగ్ సీజన్లో అవి స్కూల్స్ లాగా లార్జ్ స్కూల్స్ పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్ లాగా అంటే గ్రూప్గా అవి ట్రావెల్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ దే ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ సోర్సెస్ ఫర్ లాంగ్ అనిమల్స్ ఫ్రమ్ ఫిష్ టు వేల్స్ ద మస్కులర్ టైల్స్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ కెన్ బి డిలీషియస్ టు ఈట్ అండ్ దే ఆర్ వైల్డ్లీ క్యాచ్ అండ్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సెప్షన్ జనరల్గా ఎక్కువ సిస్టమ్లో ఈ స్ట్రీమ్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి ఎందుకంటే ఫుడ్ చైన్లో ఇవి చాలా వరకు స్మాల్ ఫిషెస్ నుంచి వేల్స్ వరకు చాలా వరకు వీటిని కన్జ్యూమ్ చేస్తారు అండ్ హ్యూమన్స్ కూడా వీటి యొక్క ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా మనకి మస్కులర్ అండ్ టైల్స్ మజిల్ అనేది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి హ్యూమన్ కన్సెప్షన్కి కూడా మనం వీటిని ఫార్మింగ్ అనేది చేస్తున్నాము లేదా బయట వైల్డ్గా క్యాచ్ చేసి మనం వీటిని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ కాజెస్ ద స్ట్రీమ్ ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ ద మెరన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ బై క్లీనింగ్ అప్ ద బాటమ్ ఇన్ విచ్ దే లివ్ 
where he found at autopsy the stomach contents contain organic material decomposing for some animals that also plays a vital role in relation to the food chain of marine environments so marine environment lo idi vital role ni play chestundi endukante general ga idi feeding habits ko chesi debris ni bottom lo unna vaatini decompose materials ni tintundi kada so andike akkadu unna vaatini clean chestunnattu automatic marine environment anedi decomposes lekundane so it when the streams anevi akkada food materials ni tindam valla akkada cleaning anedi avutundi ani ikkada meaning సో అటాప్సీ అంటే పర్టికులర్ సెల్స్ ని కానీ పర్టికులర్ ప్లేస్ ని మనం కట్ చేసి దాన్ని టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు సో టోటల్ గా అందులో ఏమైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయో మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట సో అలా టెస్ట్ చేసినప్పుడు స్విమ్ప్ యొక్క స్టమక్ లో మనకి ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ డీకంపోజ్ మెటీరియల్స్ ఇలాంటి డెబ్రీస్ ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు వేర్ దేర్ అండ్ హ్యాస్ గ్రేట్ వాల్యూ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద ఓషన్ ఇన్ విచ్ దే లివ్ and some types of streams has ability to clean and purify water for of pollution nitrogen and phosphorus in addition to pollutants resulting from household waste being dumped into the marine environment so manaki normal ga penis monodane kaadu general ga streams anevi chaala varaku మెరైన్ ఎక్కువ సిస్టమ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అవి వాటర్ లో ఉన్న డొమెస్టిక్ వేస్టేజ్ వల్ల వచ్చిన పొల్యూటెంట్స్ కానీ నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ అదర్ పొల్యూటెంట్స్ ని కూడా ఇవి ప్యూరిఫై చేయగలిగే కెపాసిటీ ఈ స్ట్రీమ్స్ కి ఉంది నెక్స్ట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ టు బి హ్యూమన్ బీయింగ్ లైస్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫుడ్ యాజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇట్ హ్యాండ్ ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇన్ పర్టికులర్ సీ ఫుడ్ ఇస్ ఎస్పెషల్ బెనిఫిషియల్ టు ద ఎకానమీ ఇఫ్ కంట్రీస్ ఆర్ షిప్పింగ్ స్ట్రింప్ అండ్ అదర్ సీ ఫార్మింగ్ డెలికేస్ దెన్ ఇట్ విల్ బూస్ట్ దర్ ఎకానమీ సిగ్నిఫికెంట్లీ అండ్ సమ్ ఆఫ్ కంట్రీస్ రిలే ఆన్ దిస్ ట్రేడ్ హెవీలీ సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే స్ట్రిమ్స్ ని మనం క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల కానీ ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల కానీ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఎకనామికల్ గా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అని తెలుస్తుంది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రిమ్ పీనియస్ మోనాడన్ ఫస్ట్ రోస్ట్రమ్ హ్యాస్ సెవెన్ టు ఎయిట్ దోసల్ టీత్ అండ్ త్రీ టు ఫోర్ వెంట్రల్ టీత్ అండ్ కర్వ్స్ డౌన్ వెరీ స్లైట్లీ Rostral ridges lacks a distinct groove behind it and the hepatic ridge is long and curved. General ga first mana mouth parts nunchi veltam kada so akkada rostrum ki 78 dorsal teeth untayi ventral side vachese 3 to 4 teeth untayi dorsal ante upper side ku ostundi ventral ante down side ku ostundi so inda meeku already cheppan kada so alage idi koncham curves ayi slightly ga very sharp ga kuda untundi Telson has a groove but it's without lateral appendage carapace and abdomen have black bands giving a tiger striped appearance to the species periopods may be red a true knowledge of morphological character is highly essential for the identification of streams so carapace nunchi abdomen regions lo black bands lantevi striped tiger stripes laga form ay untayi so aa appearance valla manaki deenni striped streams ani gaani tiger stream pani kaani antam నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ కెన్ బి గ్రూప్డ్ ఇన్ టు పీనైడ్ అండ్ నాన్ పీనైడ్ దిస్ టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ సపరేటెడ్ ద ప్లూరో అండ్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఓవర్లాప్ ది ప్లూరో ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ సెగ్మెంట్స్ ఇన్ నాన్ పీనైట్స్ వైల్ ఇన్ పీనైట్స్ ద ఓవర్లాప్ ఓన్లీ ద థర్డ్ సెగ్మెంట్ జనగల్ స్ట్రీమ్స్ ని టూ టైప్స్ గా కేటగరైజ్ చేయొచ్చు పీనాయిడ్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ నాన్ పీనాయిడ్ స్ట్రీమ్స్ సో ఈ టూ గ్రూప్స్ కూడా స్ట్రీమ్స్ లో మనం ఈజీగా సపరేట్ సో మనం ఇక్కడ స్ట్రీమ్ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ చూస్తున్నాము పెటాస్మా అండ్ తిలైకం స్ట్రీమ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ వచ్చేసి తిలైకం అంటాము స్ట్రీమ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ వచ్చేసి పెటాస్మా అని అంటాము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఈ టూ బిట్స్ మీద ఈ టూ నేమ్స్ మీద చాలా బిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేసినప్పుడు మెయిన్లీ రోస్ట్రమ్ కి టీత్ వెంట్రల్ సైడ్ అండ్ డోర్సల్ సైడ్ టీత్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటే రిడ్జెస్ కూడా ఉంటాయి కదా రిడ్జెస్ కూడా ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి మనం ఈజీగా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఆ స్ట్రిమ్ యొక్క అవుట్లైన్ మార్ఫాలజీ చూసాం కదా 
సో ఇక్కడ మనకి సెగ్మెంట్స్ అనేవి ఇచ్చారు అండ్ ఇది వచ్చేసి మేల్ మేల్ స్ట్రింప్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను కదా మేల్ స్ట్రింప్స్లో మనకి రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ అనేది పెట్టాస్మా ఉంటుంది అని కాలజీ ఆఫ్ పీనియస్ మొనోడన్ ఇన్ ద నేటివ్ రేంజ్ టైగర్ స్ట్రింప్ మెచ్యూర్ అండ్ రేడ్ ఇన్ ట్రాపికల్ మెరీన్ హ్యాబిటెట్స్ లార్వే జోనల్స్ అండ్ సబ్ అడల్ట్స్ ఆక్యుపై షాలో అండ్ కోస్టల్ హిస్టరీస్ లగూన్స్ అండ్ మాంగ్రూ ఏరియాస్ సబ్ అడల్ట్స్ సబ్సిక్వెంట్లీ మూవ్ ఆఫ్ షోర్ వేర్ దే మెచ్యూర్ అండ్ రీల్ లివింగ్ ఆన్ సాండ్ ఆర్ మడ్డీ సాండ్ బాటమ్ ఇన్ అప్ టు వన్ టెన్ మీటర్స్ వాటర్ డెప్ సో జనరల్గా ఈ మోనోడన్ స్పీసీస్ అనేవి ఏంటంటే వీటిని మనం టైగర్ స్ట్రిమ్స్ అని కూడా అంటున్నాం కదా ఇవి ట్రాపికల్ మెరీన్ హ్యాబిటేట్స్లో బ్రీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో లార్వా ఫామ్స్ జోనైల్స్ సబ్ అడల్స్ అనేవి ఎస్టరీస్ దగ్గర షాలో కోస్టల్ ఏరియా దగ్గర ఇవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ మాంగ్రూ ఏరియాస్లో కూడా ఉంటాయి సబ్ అడల్స్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇవి జనరల్గా ఆఫ్ షోర్కి మూవ్ అవుతాయి ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అవి క్రిడేటర్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి సెడిమెంట్స్లోకి ఫ్లిప్ అవుతూ ఉంటాయి సెడిమెంట్స్లోకి పైకి ఫ్లిప్ అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా సో ఇవి బ్రీడ్ బ్రీడింగ్ తర్వాత మడ్డి శాండ్లో కానీ బాటంలో కానీ వన్ టెన్ మీటర్స్ వాటర్ డెప్త్ వరకు ఇవి మనకి ఉంటాయి టెంపరేచర్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాట్ ఓన్లీ ద సక్సెస్ ఆఫ్ పీనియస్ మోడర్న్ కల్చర్ బట్ ఆల్సో ద సర్వైవల్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ వైల్డ్ పీనియస్ మోడర్న్ ఏరియాస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఏం చెప్తున్నారంటే మోనోడర్న్ కల్చర్ మనకి బాగుండాలి అంటే సర్వైవల్ అవ్వాలి అంటే మనకి మంచి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఉండాలి టెంపరేచర్ అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్గా మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే బ్రీడింగ్ విషయంలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే చేస్తుంది హ్యాబిటేట్ అండ్ బయాలజీ ఆఫ్ పీనియస్ మోనోడన్ యంగ్ జైన్ టైగర్ బ్రాన్స్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ హిస్టరీస్ లగూన్స్ అండ్ మ్యాంగ్రూవ్స్ దే ఆర్ వెరీ టాలరెంట్ టు ఎ రేంజ్ ఆఫ్ సెలినిటీ లెవెల్స్ ఫ్రమ్ టూ టు థర్టీ పిపిటీ అడల్ట్స్ మూవ్ ఇన్ టు డీపర్ వాటర్స్ అండ్ లీవ్ ఆన్ రాకీ ఆర్ మడ్డి బాటమ్స్ సో వీటి యొక్క హ్యాబిటేట్ వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే యంగ్ యంగ్ స్ట్రిమ్స్ అనేవి జనరల్గా మనకి ఎస్టరీన్స్ దగ్గర కానీ లగూన్స్ దగ్గర కానీ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఏరియాస్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సెలినిటీస్ని టాలరేట్ చేసుకోగలవు లైక్ టూ టు థర్టీ పిపిటీ సెలినిటీస్ కూడా అవి టాలరేట్ చేసుకోగలవు అడల్ట్స్ ఎక్కువగా వాటర్ డీపర్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి లైక్ మడ్డి బాటమ్స్లో కానీ రాకీ బాటమ్స్లో కానీ రాకీ స్టోర్స్లో కానీ ఇవి సబ్స్ట్రేటం మీద ఉంటాయి దీ స్ట్రిమ్స్ మే బరీ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద సబ్స్ట్రేట్ డ్యూరింగ్ ద డే ఎమర్జింగ్ టు ఫీడ్ ఎట్ నైట్ సో దీని అర్థం ఏంటంటే డే టైంలో అవి బాటమ్ మనం చెప్పాం కదా మడ్డీ బాటమ్స్ అని అందులోకి బర్రోయింగ్ అంటే అందులోకి వెళ్ళిపోతాయి నైట్ టైము అవి బయటికి వస్తాయి ఎందుకంటే ఫీడింగ్ కోసం అవి బయటకు వస్తాయి దె లీవ్ ఇన్ వాటర్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ అన్లైక్లీ టు సర్వైవ్ ఇన్ వాటర్స్ కోల్డ్ అర్ దెన్ థర్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ జనరల్గా ఇవి వాటర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ రేంజ్లో సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయి హ్యాబిటెడ్ రీజియన్స్ టెంపరేట్ ట్రాపికల్ సాల్ట్ వాటర్ మెరైన్ Aquatic biomes, benthic, coastal, brackish water, other habitat features, estuarine, intertidal or littoral. And you can see these ranges, these temperatures, these areas, these streams are even connected to the water. So, you can see benthic, coastal, brackish water and estuarines are even connected to the water. Body parts are shrimp. They all belong to the family of Crustacea decapoda. Ten footed crayfish such as river crayfish, lobsters, crabs, shrimps and etc. The body can be subdivided into sections. Cephalothorax in front and in the back and the abdomen. I will tell you in general that shrimp is in the head and abdomen. రేంజ్ లో మనం డివైడ్ చేసుకుంటామని ఎఫ్లోథొరాక్స్ చూద్దాము టూ కాంప్లెక్స్ ఐస్ ప్రొట్యూడ్ అట్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద క్యారా ప్యాక్స్ ద హెడ్ క్యారీస్ టూ పేస్ ఆఫ్ యాంటీన సో ఇక్కడ మనకి హెడ్ క్యా ఇక్కడ టూ ఐస్ ప్రొట్యూడ్ అంటే బయటకి వచ్చినట్టుగా టూ ఐస్ ఉంటాయి సో వాటికి సైడ్ నా క్యారా ప్యాక్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో హెడ్ రీజియన్ లో టూ పేస్ ఆఫ్ యాంటీనస్ మీకు స్టార్టింగ్ పిక్చర్ లో చూపించాను టూ లాంగ్ యాంటీనాస్ ని At the basis of the second pair of antennae, there is a scale-like exopodite, the scophocerate. 
there are a pair of maxillae and two pairs of maxillar parts that have pincers the first pair in particular can be quit large ikkada maniki సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంటినస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి అక్కడ స్కేల్ లాక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దాన్ని ఎక్సపోడైట్ అంటున్నాము ఒకటి తర్వాత మ్యాగ్జిల్లే పెయిర్ ఒక పెయిర్ వస్తుంది దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే చూయింగ్ కానీ స్క్రమ్లింగ్ అంటే నమలడానికి కానీ కట్ చేయడానికి కానీ ఫుడ్ పార్టికల్స్ని సో ఆ దానికి యూజ్ అవడానికి ఇట్ వన్ పెయిర్ మ్యాగ్జిల్లే ఉంటాయి మ్యాగ్జిల్లే తర్వాత టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్లో పిట్స్ వస్తాయి ఇవి ఫుడ్ జాస్ అంటాము అంటే పీ పిన్సర్స్ అంటే మనం వాటిని చీల్చడానికి యూజ్ అవుతాయి ఫుడ్ పార్టికల్స్ ని అబ్డోమిన్ ద అబ్డోమిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద అబ్డోమినల్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ ద టైల్ ఫ్యాన్ ద అబ్డోమినల్ సెగ్మెంట్స్ కాంట్రరీ టు దోస్ ఇన్ ద థొరాక్సికల్ రీజియన్ హ్యావ్ నాట్ మేజ్డ్ అండ్ దస్ ఫామ్ ఏ మొబైల్ ఫ్లోటింగ్ బాడీ దిస్ ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రక్చర్ హెల్ప్స్ ద మాన్యూరబిలిటీ వెన్ స్విమ్మింగ్ ద అబ్డోమినల్ ఎక్స్ట్రిమిటైజ్ ద ప్లియోపోర్ట్ సర్వ్ యాజ్ స్విమ్మింగ్ ఫీట్ అండ్ వెన్ ద స్ట్రింప్ ఇస్ వాకింగ్ ఆర్ ఫోల్డెడ్ అండర్ ద అబ్డోమిన్ ద లాస్ట్ పేర్ ద యూరోపోర్ట్స్ ఫ్రామ్ ద టైల్ ఫ్యాన్ టుగెదర్ విత్ ద టైల్స్ అండ్ మనకి అబ్డోమిన్ సెగ్మెంట్స్ వచ్చినప్పటికీ మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ పేర్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ పేర్స్ లెగ్స్ ఉంటాయి స్విమ్మింగ్ లెగ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో యూరోపోర్ట్స్ నుంచి ఫ్యాన్ అబ్డోమిన్ తర్వాత యూరోపోర్ట్ యూరోపోర్ట్ నుంచి మనకి టెల్సన్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది మార్ఫాలజీ ఆఫ్ స్ట్రిప్ స్ట్రిప్ మార్ఫాలజీ కెన్ బి డివైడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ సచ్ ఎస్ ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ అండ్ ఇంటర్నల్ మార్ఫాలజీ ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రిప్ స్ట్రిప్ ఆర్ ఎ వైటల్ ఎయిట్ very small part of the underwater world that makes up over 70% of the earth there are small number of invertebrates in nature the stream has 19 separate sections of the body two main segments make up the body of freshwater marine stream the first part is upper portion of the stream referred to as the cephalothorax the cephalothorax includes the head and the thorax at piration region of the stream it is covered by the protective plating system called the carapace show shown below is the cephalothorax noted with the body parts so manaki ikkada entante head anedi undi kada manam cephalothorax antunnam ante ikkada manaki cephalic region means head region head thorax region kalpi cephalothorax antunnam idoka heart ప్లేట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ తో కవర్ అయి ఉంటుంది అని క్యారాపేస్ అంటున్నాము సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఆరెంజ్ కలర్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నారు క్యారాపేస్ ని సో చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రమ్ స్ట్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ గా మనకి చేస్తే ఇక్కడ టెర్గమ్ ప్లూట్రాన్ టైల్స్ అని చూసారు కదా ఇక్కడ ప్లియోపోర్ట్స్ పెరియోప్లోట్స్ మ్యాగ్జిల్లేస్ మ్యాండబుల్స్ సో మనకి ఇది చాలా బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనమాట ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ఈ టెర్గమ్ ప్లూట్రాన్ వర్డ్స్ మన మీనింగ్ తెలుసుకోకపోతే స్ట్రిమ్స్ కి స్ట్రిమ్స్ లో అండ్ స్ట్రిమ్స్ కి ప్రాన్స్ కి వేరియేషన్ అనేది మాత్రం మనకు తెలియదు అనమాట సో ప్లూట్రాన్స్ టెర్గమ్ చూసాక టెర్గమ్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ సెఫ్లోథోరాక్స్ అయిపోయింది అబ్డోమిన్ రీజియన్ ఫస్ట్ త్రీ వాటిని టెర్గమ్ అంటాం నెక్స్ట్ త్రీ ని ప్లూట్రాన్ అంటాము సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి వేరే వేరే స్ట్రీమ్స్ లో కానీ వేరే వేరే ప్రాన్స్ లో వేరియేషన్ అనేది లిటిల్ బిట్ వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ది పిక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ గ్రేట్ స్ప్లిట్ ఇన్ ద టైల్ పోర్షన్స్ అండ్ వాట్ వీ షుడ్ యూస్ టు ఐడెంటిఫై ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టెల్స్ అండ్ ది యూరోపోర్ట్స్ ఇక్కడ మనకి టైల్ రీజియన్ సెక్షన్ చేశారు సో ఇక్కడ మనకి టెల్స్ అని యూరోప్ అని డిఫరెన్సెస్ చూసారు కదా మధ్యలో మనకి కోన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంది టెల్స్ అని ఉంది సో దానికి బోర్డ్ సైడ్స్ మనము చూస్తే టూ యూరోపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ వన్ రైట్ యూరోపోర్ట్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ యూరోపోర్ట్ ఇది మనకి సపరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా కనిపిస్తుంది లేదు అంటే మనకి రెండు కూడా కవర్ టెల్స్ అని పైన యూరోపోర్ట్స్ కింద ఉన్నట్టు కదా మనకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏబిసిడి ఈ అన్న కదా ఇవి సెఫాలిక్ అపెండేజెస్ సో మనకి హెడ్ రీజియన్ లో ఉండే అపెండేజెస్ అనమాట ఏ వచ్చేసి యాంటీన్యూల్ బి యాంటీనా సి మ్యాండబుల్ డి మ్యాగ్జిల్లే ఈ సెకండ్ మ్యాగ్జిల్లే సో ప్రతి వాటికి కూడా ఇక్కడ మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ చేశారు ఏ పార్ట్ ఏంటి అని సో ఫస్ట్ అని ఎక్కడున్నా సరే అది ప్రీ కోక్సా సెకండ్ వచ్చేసి కోక్సా థర్డ్ వచ్చేసి బేసిస్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఎగ్జోపొడైట్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ఎండోపొడైట్ సిక్స్త్ వచ్చేసి ఇన్సిజ ప్రాసెస్ అంటే ఇవన్నిట్లో ఉండవు కొన్నిట్లో మాత్రమే ఉంటాయి సెవెన్ మోలర్ ప్రాసెస్ అంటే ఇవి 
ఏవైతే అపెండేజెస్ మౌత్ కి దగ్గరగా ఉన్నాయో వాటికి ఇన్సీజెస్ మోలర్స్ అనేవి ఉంటాయి చాలా ఫీడింగ్ అండ్ అదర్ అపెండేజెస్ అనేవి స్లిమ్స్ లో ఏ విధంగా ఉంటాయో కానీ చూపిస్తున్నారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ లాటరల్ వ్యూ బి వచ్చేసి యాంటీన్యూల్స్ సి వచ్చేసి యాంటీనా డి వచ్చేసి మ్యాండిబుల్ సి వచ్చేసి మ్యాక్సిల్లా సెకండ్ మ్యాక్సిల్లే డి వచ్చేసి మళ్ళీ మ్యాక్సిల్లా పిట్స్ అండ్ సెకండ్ మ్యాక్సిల్లా పిట్ అండ్ థర్డ్ మ్యాక్సిల్లా పిట్ లాస్ట్ ఫస్ట్ పీరియోపోర్ట్ కే వచ్చేసి టెల్సన్ ఐ వచ్చేసి యూరోపోర్ట్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఈ విధంగా వన్ బై వన్ స్ట్రక్చర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూసాం కదా క్లియర్ గా చూడండి సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా లాస్ట్ వీడియో నేను మీకు ఫిష్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ విలేజ్ ఫిష్ అసిస్టెంట్ కి సంబంధించి అలాగే డిప్లొమో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ డిగ్రీ అండ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి వీడియోస్ హెల్ప్ అవుతాయి కనుక ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీ ఒపీనియన్ అనేది కమెంట్ రూపంలో నాకు చెప్పండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ Thank you.